ఏటీఎం అంటే ఎనీ టైం మనీ కాదు ఎనీ టైం ముత అవును మళ్లీ కరెన్సీ సంక్షేమం కల్లోలాన్ని రేపుతుంది ఒక్కసారిగా ఏడాదిన్నర క్రితం పెద్ద నోట్ల రద్దు నాటి పరిస్థితులు పునరావృతం అయ్యాయి నిన్నటి వరకు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఎక్కడ చూసినా నో క్యాష్ బోర్డులు కనబడితే ఇప్పుడు కర్ణాటక బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఛత్తీస్గఢ్ గుజరాత్ ఢిల్లీ మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లోనూ అవే బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి వాస్తవానికి ఇటీవల కాలంలో పెద్ద ఎత్తున కొత్త నోట్లు పంపిణీలోకి వచ్చాయి ఆర్బీఐ డేటా ప్రకారం పెద్ద నోట్ల రద్దు చేసిన రెండు నెలలకి అంటే రెండు వేల పదిహేడు జనవరి నాటికి కేవలం ఎనిమిది పాయింట్ తొమ్మిది లక్షల కోట్ల విలువ చేసే నోట్లు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండేవి అలాంటిది ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ ఆరు నాటికి పద్దెనిమిది పాయింట్ నాలుగు లక్షల కోట్లు విలువ చేసే నోట్లు చలామణిలోకి వచ్చాయి మరి పుష్కలంగా కొత్త నోట్లను ముద్రించిన క్యాష్ కి ఎందుకు కటకట వచ్చింది అన్నది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఇక్కడ వెళ్ళమన్నారు ఇక్కడ ఏమైనా ఒకటి కూడా పనిచేయట్లేదు మేము ఇంకా మూడు సంవత్సరాలు ఉంటాం మేము చాలా పనులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీరు ఇబ్బంది పెడితే ఎలాగో మాకు అని అని చెప్పి అంటున్నారు ఇంకా మూడు సంవత్సరాలు ఉంటాను నేను ఇక్కడ అని అని ఏంటి లోపల అయితే బయట మిశ్రమం చేయొచ్చు లోపల చేయాల్సిన పని వాళ్ళు బయట పోమంటే బయట ఏమన్నా మిశ్రమ పని చేయం మేము ఏం చేస్తాం మేము వృద్ధాప్యంలో ఉండాము ఒకటి తడాలు ఎండ్ల తిరగాలంటే తిరగలేము వాళ్ళు చేయాల్సిన పని మీరు చేసుకోవాలంటే మనం ఏం చేస్తాం హెగపక సార్ మా ఇది సంగడగుంటలో కూడా వరుసగా గుండె మోడి ఏటీఎంస్ పెట్టాము మనం ఈ మధ్య పెట్టిన పెట్టినట్టే ఆర్డర్ అంతే క్లోజ్ చేశారు తప్పితే ఎప్పుడో వాడిని ఉపయోగించలేదు ఇక్కడ చూస్తే పాత గుంటలో అసలు ఒక్క మిషన్ కూడా పనిచేయడం లేదు ఏసీ కూడా ఇది గండింగ్లో ఇది పెట్టట్లేదు మాకు అసలు వాళ్ళు మాకు అట్ట ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నా వీటి నాకేం అర్థం కావడం లేదు మాకు ఇది గవర్నమెంట్ దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి మాకు చాలా రోజుల నుంచి చాలా రోజుల నుంచి ఇదే ప్రాబ్లం ఎక్కడికి వెళ్ళి ఏటీఎంలో ఇది బ్యాంక్ వెళ్ళినా కానీ అడిగి స్వైపింగ్ మిషన్లు ఉంటాయి అనుకుంటే అవి కూడా పనిచేయట్లేదు అంటే మరి ప్రతిదానికి డ్రా చేసుకోవాలంటే ఎట్టా చేసుకుంటాం మాకు అడిగి పాస్బుక్లు ఎవరు తెచ్చుకుంటాడు ఏటీఎంస్ అయితే జోలో పెట్టుకుంటారు తప్పితే పాస్బుక్లు ఎవరు పెట్టుకోవడం కదా మరి మినిమం బ్యాలెన్స్ మాకు మూడు వేలు అంటున్నారు మూడు వేలు లేకపోతే మాత్రం అమౌంట్ ఆటోమేటిక్ కట్ అయిపోతుంది నూట యాభై నూట నలభై ఏడు రూపాయలు కట్ అయిపోవడం ప్రతి నెల తొంభై రూపాయలు అట్లయితే కట్ అయిపోతున్నాయి ఉంటాయి ఆటోమేటిక్ మాకు ఏం చేస్తున్నాయి ఇది గవర్నమెంట్ ప్రతిదీ బ్యాంక్లోనే అమౌంట్ తీసుకోమంటుంది చేతిలో పెట్టుకోదంటుంది మాకు ఇప్పుడు బ్యాంక్లోనే వేసుకుంటే ఇది స్వైపింగ్ చేసుకోవడానికి అమౌంట్ ఏటీఎం లేదు పనిచేయడం లేదు ఇది గవర్నమెంట్ మాకు దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏదైనా చేస్తే మంచిది గౌరవ కొత్తపేట నుంచి వస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు కొత్తపేటలో డబ్బులు లేవు ప్లస్ స్టేట్ బ్యాంక్లో కూడా డబ్బులు లేవు పాత గుంటలో వస్తే డబ్బులు అవసరం అయ్యి ఇక్కడ కూడా లేవు ఎక్కడ డబ్బు అనేది లేదు బ్యాంకుల్లో లేవు మరి మా పరిస్థితి ఏందో ఏం అర్థం అవట్లేదు ఆడికి వెళ్తే వాళ్ళు క్యాష్ లేదంటున్నారు బ్యాంక్కి వెళ్ళినా క్యాష్ లేదంటున్నారు ఏటీఎంలోకి వచ్చినా క్యాష్ లేదు ప్రజలు మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు దీనివలన దీన్ని ఏదో ఒకటి త్వరగా సాల్వ్ చేయాలని చెప్పి కోరుతున్నాం ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఇంతేనండి అసలు ఏ బ్యాంక్లో కూడా డబ్బులు ఉండలేదు ఆంధ్ర బ్యాంక్ వెళ్ళినా ఆంధ్ర బ్యాంక్లో ఉండలేదు స్టేట్ బ్యాంక్ వచ్చినా ఉండలేదు ఎవరి దగ్గర ఎక్కడ ఏటీఎంలన్నీ ఖాళీయే అందరూ పబ్లిక్ కూడా చెప్పుకున్న మాట ఇదే ఏం లేదు డబ్బులు ఏటీఎంలో పెట్టాలని చెప్పి బ్యాంక్ వాళ్ళ సిబ్బందిని మేము కోరుతున్నాం ఈ నోట్లు బంద్ అయిన కాడి నుంచి డబ్బులు బాగా కష్టంగా ఉండి ఏ ఏటీఎంలోకి వెళ్ళినా కూడా డబ్బులు రావట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అవుట్ ఆఫ్ సర్వీసు మిషన్లు పనిచేయవు డబ్బులు రావు రెండు సంవత్సరాలు ఈ బాధలు ఈ గుంటూరులో ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఏ ఏటీఎంలో కూడా డబ్బులు దొరకవు ఎక్కడన్నా దొరికినా రెండు వేలు మూడు వేలు అంతమించి రాదు అన్ని బ్యాంకులు ఇట్లా అన్ని ఏటీఎంలు ఇట్లాగే ఉండేవి ఇప్పుడు మా మాలాంటి సామాన్లు డబ్బుల కోసం చిల్లర డబ్బుల కోసం రెండు వేలు ఇంటి ఖర్చుల కోసం తెచ్చుకుందామని బయటికి ఎక్కడికెళ్ళినా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాలని డబ్బులు తీసుకోవాలని ఎమర్జెన్సీకి వెళ్ళినా ఏ ఏటీఎం లో కూడా డబ్బులు ఉండవు దీని గురించి ప్రభుత్వం వారు ఏదైనా చర్య తీసుకొని మాకు డబ్బులు అందరికీ అందేటట్టుగా చేయండి మా డబ్బులు మేము తీసుకోవడానికి కూడా చాలా కష్టపడాల్సి వస్తుంది ఎండలో తిరిగి తిరిగి ఎన్న ఒక సారి నాలుగు పది ఏటీఎంలు తిరిగినా కూడా డబ్బులు దొరకట్లేదు దాని గురించి బ్యాంకు వాళ్ళు ఏదైనా చర్య తీసుకొని డబ్బులు అందరికీ అందేటట్టుగా మా డబ్బులు మాకు అందేటట్టుగా తీసి చేయండి